ஹீமோபிலியா சொசைட்டி திருநெல்வேலி சங்கம் சார்பில் ஹீமோபிலியா தினம் பாலை புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அதிபன் மகாலில் வைத்து நடைபெற்றது சங்க தலைவர் சங்கரநாராயணன் வரவேற்பை ஆற்றினார் ஹீமோபிலியா சொசைட்டி சங்க திருநெல்வேலி செயலாளர் டாக்டர் அன்புராஜன் தலைமை தாங்கினார் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பாலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் டாக்டர் கண்ணன் மருத்துவத்துறையின் தலைமை அதிகாரி டாக்டர் ரவிச்சந்திரன் சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் முகமது சாதிக் மதுரை ஹீமோபிலியா சொசைட்டி செயலாளர் மற்றும் தமிழ் பேச்சாளர் லயா தர்மராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினர் தொடர்ந்து ஹீமோபிலியாவின் சிகிச்சை முறை பற்றியும் அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு ஆலோசனைகளையும் வழங்கினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் நூறு ஹீமோபிலியா நபர்கள் தங்கள் குடும்பத்தோடு கலந்து கொண்டனர் சங்க பொருளாளர் ஹாரிஸ் டெக்சன் நன்றி கூறினார் யூத் செயலாளர் பிரசாந்த் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தார் அன்புராஜன் ஹீமோபிலியா சொசைட்டி திருநெல்வேலி சாப்டருடைய செயலாளராக இருக்கிறேன் ஹீமோபிலியா என்பது இரத்த கசிவு நோய் என்று சொல்லி தமிழில் சொல்லப்படுகிறது இரத்தத்தில் இரத்தத்தை காயப்படும் போதோ மற்ற வேலைகளோ இரத்தம் கசியும் போதோ அதை உரைய வைப்பதற்காக பதிமூன்று காரணிகள் உண்டு அந்த காரணிகளில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காரணிகள் குறைபாடு அவர்களுக்கு பிறவிலே காணப்படும் போது தான் அது இரத்த கசிவு நோய் அவர்களுக்கு வருகிறது இரத்த கசிவு நோயிலையும் ஏபி வான் வில்லி பிராண்ட் என்று பல காரணிகளுடைய குறைபாடுகளால் வரக்கூடிய பல இரத்த கசிவு நோய்கள் காணப்படுகிறது பொதுவாக மக்கள் தொகையில் பத்து சதவீதம் பேர் இந்த நோயினாலே பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இது பிறவிலே வரக்கூடிய ஒரு நோய் இது ஆண்களே அதிகமாக பாதிக்கிறது பெண்கள் மூலமாக கடத்தப்படுகிறது ஆகவே பொதுவாக பெண்கள் தான் இதை கடத்துகிறவர்களாக இருப்பாங்க ஆண்கள் பாதிக்கப்படுவர்களாக இருப்பாங்க மிகவும் அரிதாக பெண்களும் இதில் பாதிக்கப்படுக்கக்கூடியவங்க இதில் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த நோய் வந்து உள்ளவர்களுக்கு இரத்தம் கசிந்தால் அது நிற்காது இது தானாகவே அது வந்து ஜாயிண்டுக்குள்ளே எல்லா முட்டுகளுக்குள்ளாக அல்லது வயிற்றின் பகுதிக்குள்ளாக தலையிலே குடல் பகுதியில் இது தானாகவே கசிவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அது தவிர ஏதாவது காயங்கள் ஏற்படும் போது சிறு காயங்களோ பெருங்காயங்கள் ஏற்படும் போது அல்லது அவர்கள் விபத்துக்குள்ளாகும் போது சிறிய பெரிய அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது இரத்தம் கசிந்தால் அது உரையாமல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ இவர்களுக்கான சிகிச்சையை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இரத்த காரணிகள் உள்ள இரத்தத்தையோ இரத்தத்தின் பகுதிகளோ நம்ம கொடுக்கணும் அல்லது அந்த காரணிகளையே நேரடியாக கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் இரத்தத்தை இரத்தத்தின் பகுதிகளை கொடுக்கும்போது அவர்களுக்கு அந்த இரத்தத்தினால் கடத்தப்படக்கூடிய பல வியாதிகள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதனாலே இப்பொழுது அந்த இரத்தத்தின் காரணி அந்த உரை காரணிகளே நேரடியாக கொடுக்கறது தான் இப்பொழுது அறிவுறுத்தப்படுகிறது ஸோ அந்த உரை காரணிகளை பெற்றுக்கொள்வதில் உள்ள சிரமம் என்னவென்றால் அது கிடைப்பதற்கு அது மிகவும் காஸ்ட்லியான பல பொருள் செலவு அதிகமான ஒரு சிகிச்சையாக அது காணப்பட்டது ஆனால் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தின் உதவியினாலே அது நம்முடைய அரசாங்கத்தினுடைய ஹெல்த் பட்ஜெட்டில் இப்போ சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதுனால எல்லா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் அந்த உரை பொருள் இது கிடைக்கிறது ஆகவே இந்த ஹீமோஃபிலியானால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க இல்லை இரத்த கசிவு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க இந்த நம்முடைய மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளை அணுகி அவருடைய சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் பிரச்சனை என்னவென்றால் இதில் பத்து சதவீத பேர் பாய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு ரெண்டு சதவீத பேர் மட்டும்தான் இப்பொழுது வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதில் சிகிச்சை பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எட்டு சதவீதம் பேர் அதனால் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள் ஸோ உலக ஹிமோஃபிலியா தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி அது அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டிலே நம்முடைய எலெக்ஷன் இருந்ததுனால இன்றைக்கு அந்த உலக ஹிமோஃபிலியா தினத்தினுடைய நிகழ்வு இங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இதில் முக்கியமாக நம்ம வந்து இந்த ஆண்டுக்கான ஒரு பொருளாக நம்ம கொண்டிருக்கிறது என்னென்னா ரீச்சிங் அவுட் த அன்ரீச்ட் இதுவரைக்கு கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்கிறவர்கள் அல்லது இந்த நோயினாலே சரியான சிகிச்சை பெற முடியாதபடி இருக்கிறவங்கள கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு சரியான சிகிச்சை பெறுவதற்காக அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்பது தான் இந்த ஆண்டுக்கான பொருள் ஸோ அதை செய்வதற்காக ஊடகங்கள் மூலமாக என்னென்னலாம் வழிகள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு இந்த செய்தியை பொதுமக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டுமோ அது கொண்டு சென்று அவர்களை இந்த சி தரமான சிகிச்சை அவர்களுக்கு கிடைப்பதற்கான வழி செய்வதற்கு இந்த ஹீமோஃபிலியா சங்கம் இந்த ஆண்டிலே முயற்சி செய்யும் 
அது மட்டுமல்ல இவர்கள் வளர்ந்து வரும்போது பலவிதமான மனநிலை பாதிப்புக்குள்ளாகிறாங்க இதனுடைய பெற்றோர் மனநிலை பாதிக்கப்படுகிறாங்க அதனால் மனநல ஆலோசனைகள் கொடுப்பதற்கு இந்த சங்கத்தின் மூலமாக ஏற்பாடு செய்கிறோம் இவருடைய கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புக்கான உதவிகள் செய்வதற்கும் இந்த சங்கத்தின் மூலமாக நாம் பல காரியங்களை செய்கிறோம் ஸோ பொதுமக்கள் இது மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க இது மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு தானாகவே பல் ஈறுகளிலிருந்து மூக்கிலிருந்து இரத்தம் கசியும் அல்லது இரத்த வாந்தி எடுக்கலாம் அல்லது முட்டுகளிலே வீக்கம் வரலாம் அல்லது தோலின் அடியிலே இரத்தம் கசிந்து அது சிவப்பாக அல்லது ப்ளூ கலரில் அது காணப்படலாம் வலி உண்டாகலாம் வயிற்றிலே வலி உண்டாகி அல்லது வாந்தி இரத்த வாந்தி எடுக்கலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட இருக்கிறவங்க அல்லது அடிப்பட்ட இடத்துல இரத்தம் கசியாமல் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்குமானால் அவங்க வந்து இமீடியட்டாக வந்து இந்த ஹீமோஃபிலியா சங்கத்தை அணுகுனா அவர்களுக்கான சிகிச்சை முறைகளுக்கான வழிவகைகளை நம்ம ஏற்பாடு செய்து கொடுப்போம் அவர்களுக்கு சரியான வழிநடத்தலையும் நம்ம கொடுப்போம் ஹீமோஃபிலியா சங் இந்த ஹீமோஃபிலியா சங்கத்து வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ச்சியாக இந்த பணியை இந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நம்ம செய்து வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தரணி டிவியில் உள்ளூர் செய்திகளோடு உலா வருகிறது தரணி உலா உங்கள் தரணி டிவியில் தினமும் காலை ஏழு மணி இரவு ஏழு மணி மற்றும் இரவு பத்து மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் தரணி உலா தரணியோடு இணைந்திருங்கள் தாமிரபரணி ஓடும் சீமையின் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 